வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் என்சிஆர்டி சீரீஸில் லாஸ்ட்டாக வந்து சிக்ஸ்த் லெசன் பார்த்துருந்தோம் சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் ஆஸ் இன்றைக்கி செவன்த் லெசன் கெட்டிங் டு நோ பிளான்ஸ் சரிங்களா இந்த லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளான்டில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டான பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்டில் ஸ்டெம் இருக்கும் அப்புறம் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் நிறைய அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இலைகள் இருக்கும் அப்புறம் பூ இதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது காய்கறிகள் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாத்தை வச்சு தான் ஒரு பிளான்ட்டு அப்படிங்கிறத வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும் அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ முன்னே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இலை பூ அப்புறம் தண்டு இதையெல்லாம் வச்சு பிளான்ட்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க என்னென்னு வந்து சொல்லணும்னா ஹெர்ப்ஸு ஷ்ரப்ஸு ட்ரீஸு சரிங்களா சாதாரணமாக தமிழில் சொல்லணும்னா செடி பொதரு மரம் சரிங்களா இது மூணு தான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெர்புன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பச்சையாக டெண்டராக டெண்டர் மீன்ஸ் இலசாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டெண்டராக இருக்கும் சின்னசாக இருக்கும் அப்புறம் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்காது சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது துளசி செடி இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு ஹெர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரப்ஸு ஷ்ரப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பொதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி இருக்குன்னா நிறைய கிளைகள் வந்து பாட்டத்திலே இருக்கும் அந்த ஸ்டெம்மோட பாட்டத்தில் இருந்தே நிறைய கிளைகள் வந்து எமர்ஜ் ஆகி வரும் இதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஷ்ரப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அலரிப்பூ அப்புறம் ஒரு சில முட்புதர்கள் இது எல்லாத்தையும் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஷ்ரப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வந்து ஸ்டெம் இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப திக்காலாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஹெர்ப் அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாட்ரேட் கண்டிஷனில் அந்த ஸ்டெம் இருக்கும் உடைக்க முடியும் ஆனால் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரீஸ் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் ரொம்ப நீளமாக ஹைட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப ஹார்டான ஸ்டெம் இருக்கும் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இதோட பிரான்ச்சஸ் வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஹை எலிவேஷனில் டாப்பில் தான் இருக்கும் இதுதான் ட்ரீஸ் சரிங்களா இந்த மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் பேஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனாக வச்சுருக்காங்க பிளான்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட அடிஷ்னலாக ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா க்ரீப்பர்ஸ் அப்படின்னு வாங்க க்ரீப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த கொடி வகைகள் அப்படின்னு ஒன்றுங்களா அந்த மாதிரியான செடிகளை க்ரீப்பர்ஸ் அப்படின்னு ஓ இதுக்கு என்னென்னா ஸ்டெம்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதால் வந்து எப்படி சொல்கிறது நேராக மரம் மாதிரியோ இல்லை பொதர் மாதிரியோ செடி மாதிரியோ நிற்க முடியாது ஸோ தரையில் வந்து படுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த செடியெல்லாம் இதே வந்து இதோட இன்னொரு வருஷன் என்னென்னா கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு வாங்க சேம் தான் க்ரீப்பர்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ஸ்டெம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக்கோ இல்லை இரும்பு ராடோ இல்லை ஒரு பில்டிங்கோ இருந்தால் அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அது மேலேயே பற்றி வளரக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லணுன்னா கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பேர்லேயே இருக்குது கிளைம்பர்ஸ் கிளைம்பிங் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம் ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது தண்டு இதில் என்னென்ன இருக்கும் ஸ்டெம்மில் ஒரு ஸ்டெம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஸ்டெம் தான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு பில்லர் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டெம் சரிங்களா இந்த ஸ்டெம் வந்து என்ன பண்ணுனா லீவ்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ்ஸு அப்புறம் ஃப்ளவர் பட்ஸு அப்புறம் ஃப்ளவர்ஸு ஃப்ரூட்ஸு இது எல்லாத்தையும் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் ஸ்டெம் ஸ்டெம் வந்து வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வாட்டர் மூமெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து ஸ்டெம் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா புக்கில் கொடுத்துருக்குற ஆக்டிவிட்டி என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு சின்ன செடியை எடுத்து அதை வந்து கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு டம்ளரில் கலர்டு வாட்டர் வச்சுருப்பாங்க அந்த கலர்டு வாட்டரில் அந்த செடியை வந்து போட்டுட்டா கொஞ்சம் நேரம் விட்டு செடி மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலரில் அந்த ரெட் கலர் பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ரெட் கலர் பேச்சஸ் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ஸ்டெம் வந்து வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற ரிசல்ட்டை சொல்லலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த சைலம் அப்படிங்கிற ஒரு வெசல் இருக்கும் அந்த வெசல் வழியாக தான் வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் சரிங்களா அந்த அந்த வெசலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர்
ஸ்டெம்மோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்னென்னா பீட்யோல் அப்படின்னு வாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன பண்ணுனா லீஃபையும் ஸ்டெம்மையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா லேமினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேமினா அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த நீங்கள் இலையை தொட்டு பார்க்கும்போது அந்த க்ரீன் கலர் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த சர்ஃபேஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லேமினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வெயின்ஸ் இந்த சின்ன சின்ன லைன்ஸ் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த இலையில் ரெண்டு சைடும் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எது கூட கனெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு லைட்டாக திக்காக ஒரு லைன் மாதிரி போகும் அந்த லைனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெட்ரிப் அப்படின்னு வாங்க இந்த மெட்ரிப்லேருந்து இந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்திருக்கும் சரிங்களா இந்த இது வழியாக தான் இந்த மெட்ரிப் வழியாக தான் என்ன ஆகும் வாட்டரு ஃபுட்டு இந்த சப்ளை எல்லாம் நடக்கும் சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் இந்த லீஃபோட இந்த ஸ்ட்ரக்சரை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வீனேஷன் அப்படின்னு இந்த மெட்ரிப் அப்புறம் இந்த வெயின்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதை வச்சு ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஒரு டிசைனை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வீனேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வீனேஷனை வச்சுமே பிளான்ட்டை வந்து ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபென்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற வீனேஷன் என்னென்னு சொல்லலாம்னா ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து அந்த வெயின்ஸ் வந்து பேரலலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா பேரலல் வீனேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதை வச்சு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்டாக இந்த ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் இருக்கிறதெல்லாம் டைகாட்லிடன் பிளான்ஸ் அதே வந்து இந்த பேரலல் வீனேஷன் இருக்கிறதெல்லாம் மோனோகாட்லிடன் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லீஃபோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லீஃப் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து வெளியே விடும் இதுக்கு இன்னொரு பேருன்னு சொல்லுவோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா இந்த பிளான்ட்டு ரூட் வழியாக வாட்டர் மாலிக்யூல் எச் டூ ஓர் இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து ஸ்டெம்மில் இருக்கிற சைலம் வழியாக கண்டக்ட் பண்ணி எங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும்னா லீவ்ஸ்க்கு எடுத்து போவோம் அங்கே வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் அங்கே குளோரோஃபில் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து வெளியே வரும் இப்படி நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஸ்டார்ச் அப்படின்னு வாங்க இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து என்ன ஆகும்னா லீவ்ஸு ஸ்டெம்மு ஃப்ளவர்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்ஸு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போது இந்த ஸ்டார்ச் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் இருந்து ஏற்கனவே நம்ம முன்னே ஒரு லெசனில் பார்த்துருக்கோம் அயோடின் டெஸ்ட்டு ஸ்டார்ச்சுக்கு செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கோமா அதை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு க்ரீன் லீஃப் எடுத்துக்கிட்டு அந்த லீஃபை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஸ்ப்ரிட்டை ஊற்றி அந்த லீஃபை என்ன பண்ணணும்னா க்ரஷ் பண்ணி உள்ளே போட்டுடணும் சரிங்களா அப்படி போட்டுட்டோடனே அதை வந்து ஒரு தண்ணியில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணும் இப்படி பாயில் பண்ணால் அதில் இருக்கிற குளோரோஃபில்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிக்மெண்ட் மொத்தமாக ஸ்ப்ரிட்டுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி வெளியே வந்துடும் ஸோ தட் இலையில் வந்து எந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டும் இருக்காது ஆஃப்டர் தட் இந்த இலையை என்ன பண்ணோம்னா அயோடின் சொல்யூஷன் சரிங்களா அந்த சொல்யூஷனில் வந்து இமர்ஸ் பண்ணி வச்சா அந்த இலை என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா பர்பிள் கலரில் அதோட கலர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்படி கலர் பர்பிள் கலரில் கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அதில் ஸ்டார்ச் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டார்ச் எல்லாம் எங்கெங்கே போய் சேவ் ஆகுது லீஃபு ஃப்ளாரு அப்புறம் ரூட்லலாம் போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்ட் எவிடன்ஸ் தான் இந்த அயோடின் டெஸ்ட் சரிங்களா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக க்ரியேட் ஆகிற ஸ்டார்ச் வந்து லீவ்ஸ் ரூட்ஸ் ஸ்டெம் அப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் போய் ஸ்டோரேஜ் ஆகும் சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் ரூட் ரூட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே கிரவுண்ட்லேருந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் போன ஸ்லைட்லேயே பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் செடியை வந்து மண்ணில் வந்து நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சி நிற்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆங்கரிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸில் வந்து ரூட்ஸ்
இந்த டேப் ரூட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு திக்கான ஒரு பார்ட்டும் அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன லேட்ரல் ரூட்ஸ் இருக்கும் இந்த லேட்ரல் ரூட்ஸ் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி சைட்லலாம் போகும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே இந்த லேட்ரல் ரூட் மாதிரி சின்ன சின்ன சா சின்ன சின்ன சா இருக்கும் சரிங்களா தமிழில் வந்து சல்லி வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெவியாக ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் கன்சைஸ்டான இடத்துலையே மட்டும் இந்த ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டேப் ரூட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆழமாக டீப்பாக உள்ளே வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா மோஸ்ட்டாக இந்த டேப் ரூட்லாம் எங்கே இருக்குன்னா டைகாட்லிடன் பிளான்ஸில் இருக்கும் அதே ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் எல்லாம் மோனோகாட்லிடன் முன்னையே நம்ம பார்த்தோம் டைகாட்லிடன் பிளான்ஸ் எல்லாம் ரெட்டிகுலேட் வினேஷன் மோனோகாட்லிடன் பிளான்ஸ் எல்லாம் பேரலல் வினேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பேரலல் வீனியேஷன் ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புல் வகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த புல் வகைகள் தான் இந்த மோனோகாட்லிடன் பிளான்ஸ் அதே டைகாட்லிடன் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக இருக்கிற மரம் செடி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இன் ஜென்ரல் பிளான்ஸ் ஏன்னா அதிலிருந்து தான் நமக்கு ஃப்ரூட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மோஸ்ட்டாக எல்லா பிளான்ஸ்லேயும் ஒரு சில பிளான்ஸில் மட்டும்தான் ரூட்டில் ஓவரால் பிளான்ட்டையே இல்லைன்னா அந்த லீவ்ஸை வந்து ஃபுட்டாக பயன்படுத்துவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் ஃப்ளவர்ஸ் அதுலேருந்து வர ஃப்ரூட் இது தான் வந்து நம்ம ஃபுட்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல்ஸ் அந்த இதழ்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இது தான் பெட்டல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அந்த ஃப்ளவருக்கு கீழே ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு சின்ன சின்ன லீவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதை என்னென்னு சொல்லுவோன்னா செப்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதை என்னென்னு சொல்லுவோன்னா ஸ்டேமன்ஸ் அண்ட் பிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டேமன்ஸ்னால் என்ன ஸ்டேமன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் இதில் வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தர் இருக்கும் இந்த ஆந்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல திக் எல்லோ கலரில் இருக்கும் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா போலன்ஸ் இருக்கும் மறுபடியும் இந்த ஆந்தரை வந்து பிடிச்சிட்டு நிற்கிது இல்லைங்களா இதை என்னென்னு சொல்லுவோன்னா ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து க்ரீமி கலரில் இருக்கும் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் லைட்டாக எடுத்து கையில் க்ரெஷ் பண்ணிங்கனாலே தண்ணி மாதிரி கரையிற அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டான கண்டிஷனில் இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் பிஸ்டல் சுற்றி இருந்த ஸ்டேமனுக்கு நடுவில் பிஸ்டல் இருக்கும் இந்த பிஸ்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும்னா ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அண்ட் ஓவரி இருக்கும் நாம் இப்போ மேஜராக ஓவரி அண்ட் ஓவியில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஓவரியை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பிளேடு வச்சு கட் பண்ணால் நமக்கு உள்ளே வந்து க்ராஸ் செக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இந்த க்ராஸ் செக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் சின்ன 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 ஓவியூல்ஸ் இருக்கும் இதுதான் என்னென்னா அந்த ஃப்ரூட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகிற விஷயங்கள் நம்ம முன்னே பார்த்த அந்த போலன் வந்து இந்த ஓவியூலில் வந்து சேர்ந்த அப்புறமா தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஃப்ரூட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நாம் அந்த ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் பாலினேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் கிரேட் அதிகமாக அதிகமாக படிக்கலாம் இப்போதைக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இதை ஒரு டைம் ரிவிஷன் பண்ணிவிடுங்க எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங